Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita menyambut prosesi dengan PKJ 2, kita nyanyikan dua kali. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk minggu Advent. Tidak terasa ya, sudah satu tahun berlalu. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyongsong dan menanti kedatangan Kristus. Nah satu minggu sebelum Minggu Advent biasanya dikenal dengan Minggu Kristus Raja. Itulah kenapa 
Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati Nanti kita akan belajar lebih banyak Jika Yesus Kristus adalah Raja, apa efeknya buat kita Mari kita memuji Tuhan kita dengan menyanyikan PKJ 36 Yesus Raja Damai Di hadapan Tuhan Tuhan kami sadar Dalam satu minggu ini Kami seringkali Menjadikan diri kami Sebagai pusat kehidupan kami Kami seringkali mengabaikan bahwa Tuhanlah pusat kehidupan kami Kami seringkali mengucilkan Tuhan Kami seringkali tidak menganggap bahwa Yesus adalah Raja dalam kehidupan kami Ya Tuhan ampunilah kami Mampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Mampukan kami mengutamakan Kristus dalam seluruh kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami Amin Tuhan Allah janganlah menghukum aku Jiwaku luputkanlah 
Anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur pada Allah
Tuhan sungguh engkau lah segala-galanya dalam kehidupan kami Kami ingin kehendak mulai yang memerintah dalam kehidupan kami Oleh karena itu saat ini kami akan baca dan merenungkan firmanmu Mampukan untuk kami mengerti Terlebih lagi mampukan kami untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembacaan Kitab Yeremia 23 ayat 1 Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak Demikianlah firman Tuhan Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel Terhadap para gembala yang mengembalakan gembalaanku Aku telah kamu telah membiarkan kami, kambing dombaku terserak dan tercerai berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, Kemana aku mencerai beraikan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Aku akan mengangkat atas mereka Gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka Sehingga mereka tidak takut lagi Tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya, waktunya akan datang 
Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan Dan Israel akan hidup dengan tentram Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan bagi kita Demikianlah firman Tuhan Tuhan Sang Raja Alam Semesta Kota Benteng Yang Teguh Kau tempat perlindungan yang teduh Padamu ku percaya penuh Tuhan Sang Kekuatanku Dialah penolong yang sungguh Sangatlah terbukti Walau bumi dan laut bergelora Bumi pun goncang Ku tak takut sebab Allahku beserta Yang maha tinggi Di sanalah sungai mengalir Menyenangkan hati Karena Allah ada di dalamnya Kota tak goyah Allah pasti akan menolong selalu Bangsa ribut dan rusuh Kerajaan goncang Saat suaranya terdengar Dan bumi pun hancur Dia Tuhan Allah semesta Beserta kita Kota benteng kita adalah Tuhan Dan pandanglah karyanya 
yang membaharui peperangan di muka bumi dihentikan Allah busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan nama Tuhan pun ditinggikan di bumi Tuhan Sang Raja Alam Semesta Kota Benteng Yang Teguh Kau tempat Pelindungan Yang Teguh Padamu Ku percaya Pembacaan kitab Kolose 1 ayat 11 Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah Telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgasana Maupun kerajaan Baik Pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Ialah kepala tubuh yaitu jemaat Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di, yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Pembacaan Injil diambil dari Lukas 23 ayat 33 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias orang yang dipilih Allah Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya Dan berkata Jika engkau adalah Raja orang Yahudi Selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas kepalanya Inilah Raja orang Yahudi Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya 
Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya. Tidak engkau takut juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata. Yesus ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan yang meliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak ibu saudara saudari sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita Saya mengajak kerelaan bapak ibu untuk kita bermain peran sebentar Wah. Jadi karena temanya adalah Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati Maka kita akan bermain peran saya lah rajanya bapak ibu rakyatnya gitu ya. Nah rakyat harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya Tidak boleh tidak Jadi apapun yang saya perintahkan bapak ibu saudara saudari harus ikutan supaya perenungan hari ini bisa lebih dimaknai gitu ya bukan maksud ngerjain ya bapak ibu ya tapi supaya tema ini supaya bisa kita sama-sama hayati oke sepakat ya nggak ada yang menolak oke, tidak boleh menolak saya raja dan bapak ibu adalah rakyatnya apapun yang saya perintahkan maka lakukanlah pertama angkatlah tangan kanan bapak ibu oke patuh sekali sekarang angkatlah tangan kiri Gabungkan dan genggam erat-erat. Turunkan. Oke, sekarang gerakan tangan kanan ke samping Bapak Ibu yang ada orangnya. Ya. Sudah? Lalu gerakan ke kiri yang ya gerakan ke kiri, lalu salaman. Dan tersenyumlah. Sudah semuanya? Sudah. Oke, okay. sekarang Bapak Ibu boleh keluar dan pulang. Eh, nggak ada yang ngikutin ya. Bapak Ibu boleh pulang sekarang dan keluar. Saya rajanya. Nggak ya? Oke, okay. berarti ada satu sisi di mana saya gagal sebagai raja. Ya, Bapak Ibu ketika berbicara tentang raja, maka ada yang jadi rakyat dan ada yang jadi raja. Ketika berbicara Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati, maka yang menarik yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa efeknya buat kita? Karena saya sering ketemu begini, kita kan sekarang lagi marak yang namanya pilkada begitu ya. Banyak orang-orang terserah lah mau yang jadi gubernur nanti siapa. Nggak ngaruh lah buat saya gitu ya. Masa bodoh saya tetap dagang nah, jualan tempe goreng ya tempe goreng. Nggak mungkin disuruh tiba-tiba jadi jualan ayam goreng gitu ya. Jadi nggak ada efeknya buat saya. Mau itu siapapun yang jadi gubernurnya, saya tetap tinggal di rumah kecil. Dengan listrik yang cuma 450 watt ya udah nggak ada ngaruhnya. Itu kira-kira. Nah ketika Yesus Kristus sebagai raja untuk kita. Apa efeknya? Itu kan pertanyaannya ya. Apakah sama seperti yang tadi saya bicarakan gitu ya? Oh enggak, mau Yesus itu sebagai raja, mau bukan, mau yang jadi raja surgawi itu Yesus itu bukan enggak efek. Saya tetap nanti akan mati. Saya tetap kalau enggak makan ya lapar gitu ya. Kalau enggak kerja ya enggak dapat duit. Jadi mau Yesus itu raja atau bukan enggak efek. Apakah memang ketika Yesus sebagai raja tidak ada efeknya buat kita? Nah, itu yang mau kita pertanyakan ya. Apa sih efeknya? Jangan-jangan nggak ada efeknya sama sekali. Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati. Dan ketika berbicara tentang Raja, maka Bapak Ibu ketika Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Raja, bahkan juga kita mengklaim bahwa Yesus adalah Raja, di sana kita punya penghayatan bahwa apa yang Yesus perintahkan harusnya kita ikuti. Itu idealnya begitu ya. Yesus bilang apa? Maka harus diikuti kayak tadi lah ya. Saya bilang angkat tangan semuanya ikut ya. Kecuali yang tadi suruh keluar ya. 
Angkat tangan maka semua ikut Maka apapun yang harusnya diperintahkan oleh Yesus Maka kita harus ikut Idealnya seperti itu Cuma sayangnya tidak semua raja itu baik Dan perintahnya itu bagus Seringkali banyak raja-raja yang egois Ketika memberikan perintah Dan ngaco kayak tadi Ketika saya jadi raja ngaco ya Mau kebaktian disuruh pulang Silahkan keluar dan pulang Nah bagaimana dengan Yesus apakah perintahnya ngaco Apakah perintahnya juga itu seringkali membuat kita Ah ini gimana sih Ini kayaknya Tuhan egois nih Cuma mau kepentingan dia sendiri Nah kita mau lihat ya Apakah memang ketika Yesus Kristus sebagai raja Maka kita mengalami Saya, saya pernah baca sebuah tulisan kok ya Pernah baca sebuah tulisan yang Bunyinya seperti ini kira-kira. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga mempunyai pemahaman seperti ini. Ketika Tuhan berada di atas puji-pujian, maka Tuhannya narsis katanya. Jangan-jangan kita pernah mikir gitu, atau mungkin kita yang nulis itu gitu ya. Ketika Tuhan cuma senang dengan puji-pujian dan tidak senang dengan kritik, maka Tuhan narsis. Jangan-jangan perintahnya juga cuma demi kenarsisannya saja. Oh, pernah nggak kita mikir gitu ya? Nah sekarang ketika Yesus sebagai raja Apa yang diperintahkannya apakah memang Sifatnya narsis nah, Kita mau lihat ya Setidaknya kita akan coba melihat dari Tiga bahan bacaan yang kita baca Hari ini, mari kita mulai dari Yeremia 23 Dalam Yeremia 23 Kita akan melihat bahwa raja di sana yang kita pahami sebagai umat Kristen Adalah Yesus Dipahami sebagai raja yang Bijaksana Bijaksana itu artinya apa yang dia perintahkan Apa yang dia sampaikan Sudah dipertimbangkan dengan sangat mata Bukan karena keegoisan Bukan karena kenarsisan Tapi memang sudah sangat dipertimbangkan Dengan mata Itu bijaksana gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita kok tampaknya konyol ya Kalau kita masih ingat kisah tentang Salomo Yang disuruh belah saja anaknya jadi dua Tampaknya konyol ya Tapi itu sudah dipertimbangkan dengan sangat matang Dia tahu bahwa ibu yang asli tidak akan rela anaknya dipotong. Jadi belah dua ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan iman kita, banyak sekali perintah yang tampaknya konyol ketika Abraham disuruh keluar dari tanahnya dan pergi entah kemana Tapi saya yakin ketika Yesus sebagai raja itu sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Tapi seringkali kita merasa bahwa kita lah yang jauh lebih bijaksana daripada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan ini lalu kita bilang Kayaknya nggak mungkin Tuhan Itu bisa berantakan loh kalau seperti itu Tuhan Kenapa saya harus melalui sesulit ini Kenapa saya harus bertemu dengan orang yang mengesalkan seperti ini Kenapa saya harus sabar Tuhan dengan orang seperti ini Ini kayaknya perintahmu nggak masuk akal Tuhan. Seringkali kita yang rakyatnya merasa jauh lebih bijaksana dari sang raja Padahal tadi ya kalau Yeremia mengatakan Sang Raja adalah Raja yang bijaksana Tapi seringkali kita mengambil peran itu Dan umat beragama suka banget kayak gitu ya Mengambil perannya Tuhan Menjadi Tuhan, menjadi jauh lebih bijaksana dari Tuhannya Bahkan memberikan usulan kepada Tuhannya Seakan-akan Tuhan tidaklah sebijaksana apa yang dipikirkan Tapi Yeremia menekankan bahwa Tuhan Sang Raja itu adalah Raja yang bijaksana Jadi apa yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita, itu sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Ketika kita diminta untuk melalui jalur yang begitu terjal, saya yakin Tuhan sudah mempertimbangkannya dan itu yang terbaik buat kita. Lalu Yeremia juga bilang bahwa Tuhan itu adil dan Raja itu adalah Raja yang adil dan benar. Perintahnya pastilah bukan perintah yang diskriminatif. Saya yakin. Ketika Kristus sebagai Raja memberikan perintah kepada kita. Saya yakin perintahnya pastilah bukan perintah yang menyudutkan golongan dan suku tertentu. Perintahnya pastilah perintah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Tidak mungkin ada yang mengajarkan atau perintah Tuhan mengajarkan bunuhlah agama itu, suku itu. Bencilah mereka, usirlah mereka dari tempatmu dan lain sebagainya. Ketika Yesus sebagai Raja maka yang disampaikan adalah keadilan dan kebenaran. Dan yang menarik adalah kalau kita baca Selanjutnya, Sang Raja itu mengasihi Yehuda dan juga Israel. Kalau kita baca ya. Kalau kita baca dalam Yeremia tadi, Yehuda dibebaskan Israel hidup tentram. Bapak Ibu, Yehuda dan Israel adalah dua kubu yang saling bertengkar. Yang saling dalam setiap kisah 
perjalanannya mencaci dan menghina. Ya. Tapi Allah mengasihi dua-duanya. Sang Raja mengasihi dua-duanya. Tidak pilih kasih. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dan juga mereka yang berasal dari agama lain yang seringkali berseteru dengan kita. Dua-duanya begitu dikasih. Oleh karena itu tidak mungkin Sang Raja memberikan perintah yang diskriminatif. Yang menyudutkan. Yang membuat kita membenci yang lainnya. Ketika Yesus sebagai Raja maka pasti perintahnya adalah perintah yang adil dan benar. Dari Yeremia kita mendapatkan Sang Raja seperti itu. Nah mari kita lihat bagaimana Sang Raja dipahami dalam bacaan kita yang kedua, kolose tadi. Kolose 1, yang kita baca tadi kita akan melihat bahwa kerajaan, Raja pasti punya kerajaan. Nggak mungkin Raja tidak punya kerajaan Dan yang menarik kerajaan Yesus adalah kerajaan terang Itu yang diungkapkan oleh Kolose Kerajaan terang dimana kegelapan kita Enyah di sana. Kita dibawa keluar dari kehidupan kita yang penuh kegelapan Saya yakin saya, bapak ibu, rekan-rekan semua Yang saat ini hadir punya sisi gelap dalam hidupnya Entah itu masa lalu, entah itu sekarang Entah itu yang disesali Atau yang belum disesali sampai sekarang Kita pasti punya sisi gelap dalam kehidupan. Dan ketika Yesus sebagai Raja, dia menawarkan kalau kita masuk ke dalam kerajaannya, kita diajak untuk hidup dalam terang. Bukan kerajaan yang penuh kegelapan, tapi kerajaan yang penuh terang. Di sanalah kita diampuni dosanya. Dan kita diajak untuk hidup dalam terang. Oleh karena itu, tidak mungkinlah perintahnya, jika Kristus adalah Raja terang itu, tidak mungkin perintahnya mengajak kita hidup dalam kegelapan. Pasti mengajak kita keluar. Menyadari bahwa kita selama ini mungkin hidup dalam kegelapan Entah itu perselingkuhan Entah itu kebencian terhadap sesama Atau mungkin agama lain Entah itu juga mungkin korupsi dalam pekerjaan kita Entah itu juga mungkin kebencian kepada pasangan hidup kita Atau entah kegelapan lain yang sedang kita sembunyikan saat ini Dan ketika Yesus sebagai Raja dia menawarkan Mari hidup bersamaku dan hiduplah dalam terang Lalu ketika kita baca Lukas, kita menemukan bahwa ketika berbicara tentang Raja, kerajaan yang disampaikan oleh Lukas dan Raja Surgawi itu adalah Raja yang bukan nanti, tapi sekarang. Ini yang menarik, makanya kalau tadi kita baca Lukas 11, ayat yang... Ayat yang ke-43 tadi ya. Lukas 23, maaf, Lukas 23. Ayat yang ke 40 maaf, tadi mana? Tutup. Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Padahal mintanya penjahat yang tadi itu kan, "Yesus ingatlah akan aku." Apabila engkau datang sebagai raja Yesus bilang hari ini juga Seringkali kita menganggap bahwa nanti aja lah gitu. Yesus itu kan raja nanti di surga gitu. Makanya tema kita kan raja surgawi sejati gitu. Nantilah itu di surga Tapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja sekarang saat ini Saat ini juga Dialah raja dalam kehidupan kita Dialah raja yang memang layak memerintah kehidupan kita Bukan hanya nanti Tapi Sekarang, saat ini di saat kita hidup Raja itu juga yang akan memperdamaikan segala sesuatu Baik di bumi atau di surga Tadi kita baca ya Oleh karena itu kalau dia memperdamaikan Baik di bumi maupun di surga Maka perintahnya adalah perintah kedamaian Baik di bumi maupun di surga Pasti tidak mungkin perintah yang penuh dengan kebencian Jadi kalau kita hidup dalam kebencian Siapakah yang jadi raja kita? Itu yang perlu dipertanyakan Apabila kita selalu benci terhadap mereka yang berbeda, siapa rajanya? Apabila kita selalu inginnya memfitnah mereka yang berbeda, siapakah raja dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih, apalagi membuat kita ragu? Kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus sebagai raja surgawi sejati, 
Bukanlah raja yang egois Tapi raja yang menawarkan kehidupan Yang baik, yang adil, yang benar, yang damai Yang terang Sebentar lagi kita akan masuki masa Advent Di masa ini kita akan bersama-sama menghayati dan menanti Kehadiran Raja Surgawi Dalam rupa bayi kecil Di saat yang sama juga kita menanti Kedatangan Kristus kembali Sebagai Raja Dan yang menghakimi kita nanti Dan yang harus kita pertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita nah, Pertanyaannya kembali Maukah kita menjadikan Yesus sebagai Raja Dalam kehidupan kita sekarang Atau justru kita lebih ingin Diri kita yang menjadi Raja Dalam seluruh kehidupan kita Amin
Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli Aku percaya pada Allah, Bapa yang maha kuasa, halik langit dan bumi Dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus, lahir anak darah Maria Yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk makimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persetuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan menaikkan doa syafaat, saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bertanya ke sebelahnya apa yang mau didoakan. Dan mari kita bersatu dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan kami akan menaikkan beberapa pokok doa dalam doa syafaat kami Tapi sebelum itu Tuhan kami rindu berdoa untuk rekan yang ada di sebelah kami Tuhan inilah doa kami untuk rekan-rekan kami Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendakmu Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap kami Dan rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan hidup masing-masing Di tengah keluarga Apabila diantara mereka ada yang sedang dalam masalah dengan pasangan hidupnya Ataupun dengan anggota keluarga yang lain Mampukan mereka dan juga kami Tuhan Untuk boleh memperbaiki keluarga kami Untuk boleh menjadikan keluarga kami Tempat dimana kasih Tuhan bersama-sama dirasakan Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami sedang bergumul dengan pekerjaan kami Mungkin kami sedang mengalami masalah yang begitu berat Mungkin juga banyak tekanan dalam pekerjaan kami Ajar kami Untuk kuat dan mampu mengatasinya. Ajar kami untuk bijaksana. Bertindak dan melakukan hal yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup. Ajarlah kami pertama-tama untuk melayakan diri kami. Agar kami layak untuk hidup bersama dengan orang yang nanti Tuhan akan utus bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk pertama-tama menjadi pasangan yang baik. Dan kami yakin akan tiba waktunya di mana kami akan bertemu dengan orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami dalam segala pergumulan yang tidak mampu kami ucapkan. Kami yakin Engkau tahu Tuhan setiap yang sedang kami alami, yang sedang kami gumulkan dan perjuangkan. Mampukan kami untuk boleh menyelesaikan setiap pergumulan, setiap permasalahan. Dan setiap hal yang sedang kami perjuangkan. 
Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga di tengah jemaat ini dengan segala macam konflik, dengan segala macam berkat dan anugerah yang Tuhan beri. Biarlah keluarga keluarga ini boleh menjadi penopang-penopang gereja dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat dan simpatisan yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka melalui obat-obatan, melalui perawatan, melalui tindakan medis dan juga melalui tenaga medis yang turut merawat. Biarlah semuanya boleh membantu proses penyembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia di tengah usia yang semakin lanjut di tengah keadaan fisik yang semakin menurun. Kiranya Tuhan selalu limpahkan kesehatan, sukacita, dan hidup yang penuh ungkapan syukur karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal 2016 yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk boleh bersama-sama mengolah dan memimpin acara mulai dari Advent 1 hingga nanti tahun baru. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan sertai setiap Panitia yang terlibat Di tengah kesibukan mereka Baik di keluarga maupun di pekerjaan Ajarlah mereka boleh membagi waktu Dan berikan kreativitas Sehingga mereka juga boleh memikirkan Pelayanan Kegiatan ataupun hal-hal lain Yang berguna untuk seluruh rangkaian Acara Advent dan Natal nanti Saat ini juga Tuhan kami berdoa Untuk pengurus badan pelayanan yang sedang menjalankan Program kerja tahun 2016 2017 Ajarlah setiap kami yang terlibat di dalamnya untuk melayani karena kami ingin melayani Tuhan. Bukan karena kami ingin melayani program-program yang kami buat. Biarlah program yang kami buat boleh menjadi sarana. Kami menyukakan hati Tuhan dan menyalurkan berkat kepada jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di sekitar kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kavling Polri. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan yang melembutkan hati setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Dan setiap urusan birokrasi yang harus kami lewati. Kira Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Di tengah banyaknya gejolak. Di tengah panasnya masa politik saat ini. Ya Tuhan kiranya mampukan setiap kami pertama-tama berpikir jernih. Tidak saling membenci, tidak terpecah belah karena kepentingan politik masing-masing. Ajar kami Tuhan menjadi pembawa damai. Ajar kami Tuhan untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan. Apapun pilihan politik kami, ajar kami tetap menjaga kesatuan negara kami. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh menaikkan doa ini. Kami naikkan doa syafaat kami seturut dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Apa kami yang ada di surga
kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Umat akan menyanyikan BKJ 149, baik pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Besar Tuhan yang sumber berkat kami, puji syukur kami naikkan ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, berkat yang boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Engkau mau kuduskan persembahan ini, layakkan kami mempersembahkannya. Engkau mau beri hikmat serta kebijaksanaan, bagi mereka yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya engkau juga akan berkati umatmu di tempat ini memberikan berkat, memberikan kesaksian di dalam pelayanan, memberikan hidupnya sebagai berkat yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ber- mengucap syukur dan kami naikkan doa kami. Amin. Kita nyanyikan. Nyanyian pengutusan 
PKJ 179 bait yang pertama Kasih paling agung Kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Nah. 